தொற்று நோய் இஸ்லாத்திலே இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்லே குறிப்பிடுகிறார்கள் லா அஜுவா தொற்று நோய் கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு எடுத்து பார்த்தால் அப்படித்தான் மொழிபெயர்த்திருப்பார்கள் தொற்று நோய் இல்லை என்று இது புகாரிலே வருகிறது இந்த ஹதீஸை பார்க்கிறவர்கள் சில நேரம் என்ன முடிவுக்கு வருகிறார்கள் என்றால் தொற்று நோய் கிடையாது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் சிலர் அப்படி பேசவும் செய்கிறார்கள் அதனுடைய பிரதிபலிப்பால் என்ற சோசியல் மீடியாக்களிலே சில மருத்துவத்தோடு தொடர்பானவர்கள் கூட இந்த கன்செப்டுக்குள்ளே போய் அப்படி பேசுகிற நிலையையும் அதை பற்றி ஏனைய மருத்துவர்கள் மறுப்பு சொல்லுகிற நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் தொற்று நோய் கிடையாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னது உண்மை இது புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அதே நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்ட இன்னும் நிறைய ஹதீஸ்கள் வருகின்றன தொற்று நோய் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தி நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாம் தாவுன் என்ற அந்த தொற்று நோய் பற்றி வரக்கூடிய ஹதீஸ்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தால் அது ஒரு பயங்கரமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக உமர் அலி அல்லாஹனோர்களுடைய காலத்தில் ஷாமிலை வைத்து ஒரு தொற்று நோய் ஏற்பட்டது அந்த பிரதேசத்தை அடிப்படையாக வைத்து அவர்கள் அந்த நோய்க்கு இப்ப நம்ம கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்றது போல அவர்கள் அதற்கு பெயர் வைத்தார்கள் தாவுன் அம்வாஸ் அழைத்து மசூரா கேட்டால் ஒரு தெளிவான பதில் அவர்களிடம் இருந்து வரவில்லை அப்படி இருக்கும் போது மூத்த சகாபாக்கள் சிலர் அங்கே வந்து சொன்னார்கள் இப்படி ஒரு நோய் ஒரு உயிரில் இருப்பதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் அந்த ஊருக்கு நீங்கள் போகாதீர்கள் அந்த ஊரிலே உள்ளவர்கள் வெளியே இறங்காதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை அங்கே மூத்த சகாபாக்கள் சுட்டி காட்டிய போது உமர் அலி அல்லானவர்கள் அந்த ஊருக்கு போகாமல் மதீனாவுக்கு திரும்புகிறார்கள் அப்போது இந்த டிஸ்கஷன் நடந்தது தெரியாத ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் அஃபிராரம் கதர் இல்லா அல்லாஹுடைய கலாக்கதிலிருந்து தப்பி ஓடுகிறீர்களா என்று கேட்டார் அந்த ஊருக்கு போனா நோய் தொற்றிடும் என்ற பயத்தில் நீங்க போறீங்க என்றால் நீங்கள் அல்லாஹுடைய கலாக்கதில் இருந்து தப்பி ஓடுகிறீர்களா என்று கேட்டபோது உமர் அலி அல்லானவர்கள் ஒரு ஹக்கீம் அவர் ஒரு ஒரு நல்ல அறிவு மேதை அந்த அவருடைய கேள்விக்கு ஏற்ற விதத்திலேயே பதில் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய கதிரில் இருந்து அல்லாஹுடைய கதிரை நோக்கி தப்பி ஓடுகிறோம் என்று சொன்னார் அல்லாஹுடைய கதிரில் இருந்து அல்லாஹுடைய கதிரை நோக்கி தப்பி ஓடுகிறோம் என்றார் அதாவது இப்படி நடப்பது அல்லாஹுடைய உத்தரவாகும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹுடைய உத்தரவு அது எனவே நாங்கள் போவது அல்லாஹுடைய உத்தரவின் பேரில் தான் என்பதை உமர் அலி அல்லானவர்கள் அங்கே சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் அலி ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஃபிர் மினல் மஜிதூமி ஃபிராரக மினல் அசத் ஜுதாம் என்கிற தொற்று நோயில் உள்ளவர்களை கண்டால் நீங்கள் சிங்கத்தை கண்டு விரண்டோடுவது போன்று அவர்களிடமிருந்து விரண்டோடி விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஜுதாம் என்கிற தொற்று நோயை தொற்று நோய்க்கு உள்ளாக்கப்பட்டவரை நீங்கள் கண்டால் சிங்கத்திலிருந்து விரண்டோடுவது போன்று அவரை கண்டு நீங்கள் விரண்டோடி விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே போல இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒருவர் தொற்று நோய் உள்ள ஒருவர் இருக்கிற இடத்திற்கு போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் இப்படி பல்வேறு ஹதீஸ்களை பார்க்கிற போது தொற்று நோய் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் உறுதிப்படுத்தி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொற்று நோய் இல்லை என்று சொன்னதன் பின்புலம் என்ன புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அது இதனுடைய பின்னணி என்ன என்று பார்த்தால் ஜாகிலிய காலத்தில் இருந்த மக்களிடத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நோய் என்பது தானாகவே தொற்றும் என்று இப்ப நான் ஆரம்பத்தில் உங்களை குறிப்பிட்டேன் மெடிசின் தானாக சுகம் தருமா என்றால் இல்லை நாம் சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் அதுவாக சுகத்தை தருமா என்றால் வல்லாக இல்லை சுகத்தை தருபவன் அல்லா நோய் தானாக தொற்றுமா என்று கேட்டால் நோய்க்கு அந்த சக்தி கிடையாது தஜ்ஜால் வருவான் பித்னா பண்ணுவான் அவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறதா என்றால் இல்லை சில நேரங்களில் சூனியத்தின் மூலம் தாக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் சூனியத்திற்கு தாக்கம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கிடையாது அல்லாஹுடைய நாட்டப்படிதான் அது நடக்கும் அதே போன்றுதான் நோய்கள் சிலதை அல்லாஹ் ஆக்கி இருக்கிறான் மற்றவர்களுக்கு தொற்றக்கூடியவாறு அல்லாஹுடைய நாட்டப்படி இந்த நோய்கள் தொற்றுமே தவிர நீங்கள் ஜாகிலிய காலத்தில் நம்பிக் கொண்டிருந்தபடி நோய் அதுவாக தொற்றாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் லா அதுவா என்கிற அந்த செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நோய் 
அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டில் தான் வருகிறது என்றாலும் நாம் கோஷியஸாக முன்னெச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியிருப்பதை பார்க்கிறோம்